你爸爸妈妈有跟你说过什么话，是当时觉得那句话拯救了你？有卫生纸。今天好选择的 VIP 丽珍带大家来了解这一位，其实我们最近已经很常看到他的作品哦，无论是《同居猴八天》，或者是先前哇超夯在网络上真的是夯到翻掉的 BLG 那一天，在丽珍的专访里面，大家都有看过他，我们欢迎韦恩。Hello Hello， 大家好， yeah. 我是宋韦恩。其实伟恩有很多很励志的故事哦。我们上次私底下聊啊，就发现其实你这样外表看起来高富帅，实际上你在求学的过程中，在人生成长的阶段里面是有遇到挫折的，对不对？其实，在求学过程中，这种外在形象的学生比较不容易被欺负。嗯，照理来说是这样，我觉得不不不竟然是这样哎。欺负是有一种不至于是外在的欺负哦，也有那种关系霸凌。或者是言语霸凌，排挤你吗？就觉得这人太帅了，很讨厌的。我以前真的没有很帅，因为审美这个东西，我以前真的不懂。嗯，我是到进签签经纪公司之后，嗯，我才慢慢公司会会教我们嘛。到现在就是会维持在一个水平之上，但也不会特别的说每天出门要穿什么啊，就一定要弄头发。没有，我永远是同一套。因为我朋友就跟我说，你知道为什么你出去在外很容易被认出来？因为我永远就是这一套，为为什么会有被欺负的、被霸凌这种事情？其实我觉得跟我自己的好胜心有关系。哦，就因为大家在节目上面都会觉得我好像是玩游戏啊，很认真，一定要赢。不得不说，不是全部为了效果，真的本身就有一个好胜心。包括我在工作的时候也是这样，其实我也经历很长一段的黑暗期。全部回到一个原点，就是其实那个核心还是在，所以。当身边有人看不惯，或者是看不起，或者是比不上，会看不起，就会觉得说你，你怎么凭有朋友吗？假设假设啦，嗯，是在追一个人吗？嗯，就我就是那种每天会骑机车愿意接送你，然后呃买小点心给你吃，可能是买一个包子。以我的生命经验来讲，真诚是。非常重要的，嗯，真心打动人，是为了呃跟别人比输赢，而是就是你真的对这个人有兴趣，就是你对这个人动了情的时候，你就会愿意付出这件事情。对，但这种好胜心就是不管是这个圈子，或者是我们的人生里，总是会有一些械斗发生。印象最深刻就是高高中毕业前的那段时间，那是因为我那时候已经考上了大学。班上二二年级到三年级嘛，一直有一位比较特殊的同学。班上从二年级开始就一直言语、肢体关系都会、呃，我觉得应该算构成霸凌，因为霸霸凌的条件就是多对一跟长期嘛。这个已经不是欺负，而是霸凌。然后加上老我我自己会觉得，我们那时候班导没有处理的那么妥当。直到高三毕业前，我就写了用电脑打了三千多字的检举信。我那时候只觉得我快毕业了，我不想一辈子都记得我曾经在这个时候对不起这个人。我最后也把这件事情，就是我写回国书这件事情，去跟我一个我以为是好朋友的人讲。嗯，当时是同学，对对？对。隔两天吧，全班都知道。有的人是一对一过来呛。嗯，有的是在那边演一句，故意讲给我听。那个时候谢师爷，嗯，全班就我一个没有被收养，就因为这一件事情。对啊，这这事情其实我我我上大学之后我都不太敢跟别人讲，内心其实有很多点点滴滴是大家不晓得你过去曾经付出的努力，包括你有没有曾经很想要得到什么角色，但是失败了之后很失望、很失落。一开始其实每个角色都想得到。我那时候公司培训的时候，第一批二十九个人，我自认为我是二十九里面最丑的那个，啊，是不相信对不对？是真的，因为我没有自信，所以我觉得我是里面最丑的。再加上出去试镜之后，其实可以很明显发现，这个生态里面不缺帅哥。一开始都觉得说，我光是在外表就输你们，我怎么跟你们比？第一步是
飞鱼高校生。然后那个时候试镜的时候其实是很突然的，我记得我那一天学校的表演，班级展演。当天要彩排，前一天晚上才跟我讲说，你明天有没有空，搭捷车来，一回来马上上妆，马上彩排，哇！然后当天去试镜的时候，马上脱，马上做伏地挺身，对，就收服了整个剧组，就对。机会永永远都是建立在已经准备好的时候，可是一直 stand by 在一个准备好的状态，其实很累，嗯，所以我们慢慢的会调整自己的步调，不会让自己太常处于一个焦虑的状态，所以有一。有一段时间，就是比如说你一直很努力的在争取各个角色，但不见得得到你想要的角色。那个期间其实是你所谓的黑暗期嘛？嗯，就是在《飞鱼高校生还》到《翻墙的记忆》之间这段时间，就是那个时候，呃，因为八只鱼嘛，《飞鱼八只鱼》大家发展的非常好，有的人去大陆拍戏，有的人又接新戏，有的人出一批等等的。我是什么都没有，瞬间归零。然后那时候，我又自认我是八个里面最丑的一个，所以那时候就进入到一个非常黑暗的的的时间，甚至是每天要喝酒才睡得着，到最后喝酒还是到四点多还睡不着，就只能吃药，去看医生吃药。这还是靠外在去解决内在的问题，所以我还蛮感谢那时候，我很怕我哭，没关系。缓一下。你爸爸妈妈有跟你说过什么话？是当时觉得那句话拯救了你？有没有卫生纸？卫生纸来一下。我我的我的背包里面有面纸。对不起，我又哭了。不会，我背包里面有面纸。我我试试看，可不可以心平气和的讲？那个很很，到现在还会就是让我这样感觉整个起来的是，就是回到家之后，我妈跟我说：“啊，去吃药睡了。”这样，我发现我妈给我很大鼓励，是她不是觉得很担心我，我我这个人现在变这样，而是就是不管怎么样，她都。支持你，所以你家人其实给你很大的，就是你想要做什么，他们就给你全力的支持。没有，没有。我这样，我到现在我爸还不知道，所以这个专访出来，我觉得我爸会傻眼。真的？因为我爸是一个比较父权主义的人。哦，对。可是你爸支持你走演艺圈吗？不支持啊。他也不支，那不然他希望你做什么？可是你都已经过年还在跟我讲叫我转行哎。我到大三的时候，他还问我要不要重考，真的认真。我已经练了三年了。对啊，对啊，他希望我做很多事情，比如说叫我去念呃商业的哦，管理学院的那种，或者是财经的，曾经跟别人分享过，这就是我觉得这就是生命的痕迹，就是这个人可能那时候只能说假设，假设他跟我在一起。但是到现在已经没有在一起了，我觉得我还是非常感谢他。原因是因为在我那个时候的时候，是你陪伴我的。对，这那那个生命的痕迹是非常刻、非常深。嗯，我是很珍惜这个东西。嗯，那你生命的黑暗期，就是当你陷入黑洞时，有哪些人是，或者是哪一位是你印象最深刻？现在可能借机想最想感谢他的。说妈妈这太老套了，因为妈妈。可是我相信妈妈，妈妈有没有讲过任何一句话？那句话变成你人生中的一盏明灯。妈妈不太讲那种。京剧就对对,對，经典名言没有。她真的就让我觉得，我户头里面剩几十块，我还是不怕。你曾经到户头里只剩好几度都到几十块啊？那块那你怎么过活啊？妈妈。哦、oh, ，所以我才说他真的是你的靠山。他让我在台北，我完全真的不怕。不止妈妈了，身边有好几个疼我的姐姐。嗯，倒是可以讲哎。<笑>等一下好像以,以为被很多姐姐包养了<笑>，没有没有没有包养没有包养，是疼你的姐姐。对，疼我的姐姐。比如说我的我我的造型师姐姐，然后我的我的我的经纪人也是。哦、oh.。我觉得啦，我生命中目前最疼我四个姐姐，嗯，就是在台北有三个。嗯、然后台中有一个，就妈妈，妈、嗯、妈、嗯，女媽媽女人啊，疼我的女人啊，嗯、所以就不用担心。无所，其实无所畏惧，但当自己户头里面到一个
过低的数字的时候，还是会给自己压力啦。你平常的消费是什么？我真的没有消费很多，但你就买很多这种黑色 T 恤就对。拍摄全身都是赞助的哦，原来过的对我，但你赚的入不敷出的时候，就会变经纪公司抽太凶，没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有，我帮你讲没有，哎那。说到这个，因为你刚刚说，其实从那一天之后，你的人生几乎整个反弹、嗯。你当时有想到 B O G 可以有这么大的影响力吗？没有，但是是我第一次去试镜，嗯，是试男主角。那个时候跟蜜姐导演交谈的过程总是有共识的，嗯，而且感受得出来是，我对这个剧本是有热情，他对我是有、嗯、有有兴趣的，嗯。那我就跟我公司说，我一定要。嗯，然后当时其实有另外一部剧的男配角来找，而且是誓言想要力拼金钟的某一某一部剧的男配角，最后也被我选上。天哪，那怎么办？好纠结。我选的那一天，这是我活到现在第一次有机会可以试试看男主角，我真的很想试。嗯，我就只是想把把这个做好而已。片酬真的非常非常低。我相信，因为这些自制剧其实很辛苦。可是我就觉得机会抓住就是你的<笑>，突然恢复阳光那一面。那你演完 BL 剧，除了建立出就是一群你的死忠粉丝之外，你觉得你的人生有被改变什么吗？哦，我印象很深刻，有一个是，我让我的粉丝跟我的粉丝认识，认识，因为他们都是自工、哦。我觉得在他们身上，我都有被疗愈到、嗯，包括他们有时候会寄书，或是寄绘本。嗯其实那个绘本是幼稚到一个五分钟就看得完的绘本，嗯，可是我看了会想哭，蛮蛮谢谢在，因为被这么多人看见之后，也可以双向的从粉丝朋友们身上得到一些心理的疗愈，我觉得这是很很嗯很蛮开心的。对，粉丝应该会给你很大的鼓励，甚至我知道他们还会包车。去就是包那个餐车哦，在你拍戏的时候去慰劳。这这事情真的就在我心里面就是一直在拉扯，嗯，就是爽嘛，就有人餐车来就爽嘛，就是很有面子啊。可是另外一个方面就是，我也没有为他们做什么，他们凭什么一个人花几千块合资叫一台餐车来？还是我我我我我我付个一万块给你们。后代也没多少钱，你知道我那时候，我觉得我这里上捐款专线，可能你都会经常。我觉得这就是很现实，面包就是长这个样子。你反而都会替他找，替粉丝们想。对啊，就觉得还是不希望他们花太多钱啊。可是我相信他们也是就是喜欢这么真的你。但是当他崇拜的这个偶像也能够付出，也关心他们的时候，我觉得相信粉丝也会得到同等的开心。嗯嗯。对啊，希望。那在我们的访谈最后，我觉得大家都很好奇你真正心声，<笑>就是在没有我，我觉得我很羡慕跟祝福，就是同同性之间的爱情。这我也不知道为什么，还是这个世界上有的人没办法认同。嗯，但是我只能尊重。但我觉我觉得，如果我到反正就四五十岁、五六十岁以上，我还是。找不到一个可以真的这么适合的女生的话，嗯、就这样讲好了、嗯。其实我不，我不会排斥身边留着男生们这样跟我一起到老，也是同性的好朋友、伴侣，甚至就是可以，大家就是一起相伴到老，也是很好。有啊，你有一个演艺圈好朋友啊，演艺圈吗？对啊，对啊，对啊，就是哎、欸，你们是从学生时期就开始，嗯，哎、欸，华流资金培训的同学。所以是从那个时候就开始革命情感到现在。对，对。所以如果是念轩陪你到老，你可以接受，对不对？可以啊，可以啊。<笑>但是他不一定会想陪我到老。<笑>你心目中可以陪你到老的女生，有没有一个样板模型？你觉得是谁？他可以当我安静的时候陪我一起安静。嗯。然后当我要我在那边吵闹失控的时候，他会尊重我。我觉得我我觉得我非常需要一个认同我的人，跟理解我的人。嗯，其实我活着很大的动力是希望被理解。嗯，不过今天很谢谢伟恩跟我们分享你这样子最内心的一面。嗯，谢谢希望伟恩伟恩可以接到源源不绝的
男主角的角色，继续努力。然后我们下次再专访你，每一次都是因为你是男主角来专访你。好，耶、yeah, ，谢谢，谢谢，画一个，画一个，耶、yeah, ，很真诚的韦恩。然后那个今天韦恩也要带我们来看看平常韦恩健身菜单。对，没错，对，健身这件事情不止于是你外在看到的，嗯，其实它内在是一种你有办法控制你自己身体的的思想，哦，是一种登多郎的概念。代表你有办法掌控你自己的身体了，那你才可以再去、呃、掌控自己的人生吗？对对对，就是这个概念。所以其实这个对你是，比如说从里到外都是一个非常好的一件事情，就是健身。嗯、那我们就要来看看韦恩的健身秘方。别忘了订阅我们的频道，打开小铃铛，就不会错过任何精彩内容，随时上架。我们下回再见。